New Hope TV, your encounter with God. There was this girl, you know, with her family, they used to attend our services. They still do. और ये लड़की जो अपने परिवार के साथ हमारे सभा में भाग लिया करती थी, अभी भी उनका परिवार का भाग लेता है. Now listen to this. सुनिए जहाँ से. This girl, of course, now she's quite a mature woman now. अब वो लड़की जो महिला बन गई है. That's why I say I say say this respectfully. इसलिए कहा कि पूरे सम्मान के साथ कहते हैं. Now listen to this. अब सुनिए. When she was in college. जब वे कॉलेज में थीं. She was a very. They come from a very godly family. और देखिए बड़े श्रद्धा और भक्ति से भरे परिवार से वे आते हैं. But when she got into college. लेकिन जब वे कॉलेज में गईं. The her friends one day told her. उनके सहेलियों ने दोस्तों ने उसे कहा. एग्जाम परीक्षा खत्म हो गई एंड दे सेड कम ऑन लेट्स गो टू द डिस्को यू नो और उन्होंने ऐसा कहा कि चलो चलो हम डिस्को में जाएंगे एंड शी सेड नो 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 माय फादर एंड मदर दे डोंट लाइक दिस स्टफ यू नो सो आई एम नॉट कमिंग हिचके शादे वे कहा नहीं नहीं मेरे माता पिता ये सारी चीजों को पसंद नहीं करते तो मैं नहीं आऊंगी फ्रेंड्स कन्विंस्ड अ सेइंग ए लुक मैन यू डोंट डू एनीथिंग ओवर देयर जस्ट कम एंड सेट तो किसी तरह से उनके दोस्तों ने सहेलियों ने देखिए उनको मना लिया कि देखो आपको आके वहां पे कुछ करना नहीं बस आगे तुम वहां बैठो ना एंड सो शी रीजन विद हरसेल्फ एंड से ओके आई एम आई एम जस्ट गोइंग ओवर देयर आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग आई जस्ट हैव टू सिट सो आई माइट एज़ वेल गो नॉट ऑफेंड देम एंड सो शी वेंट ओवर देयर एंड जी सी इज अ सेट और फिर देखिए वो अपने में सोचने लग गई कि चलो ठीक है ये अगर मुझे बुला रहे हैं तो वहां पे मुझे कुछ करना भी तो नहीं है बस जाकर बैठना ही है ना तो चलो जाती हूं और जाकर वो गई सो वंस शी वेंट एंड सैट ओवर देयर और एक बार ऐसा कि जाकर वहां बैठी सम ऑफ द नेक्स्ट वीक दे कन्विंस्ड अस ही सेड सी यू जस्ट कम एंड सेट एंड नथिंग हैपेंस सो यू जस्ट कम एंड सेट अगेन और अगले हफ्ते उन्होंने देखी यही बात कहते हुए मनाया कि देखो तुम आकर बैठी थी और कुछ हुआ नहीं ना अभी भी तुम आ जाओ और बैठो सो द नेक्स्ट वीक शी वेंट विद द फ्रेंड्स फिर अगले हफ्ते अपने दोस्तों के साथ गई शी केम एंड सैट ओवर देयर और जाकर वहां बैठी एंड व्हाट शी वाज सिटिंग ओवर देयर जब वो बैठी थी वहां यू नो हर फ्रेंड्स आर दे से कम ऑन कम ऑन जस्ट वन डांस जस्ट वन डांस दोस्त लोग कैसे होते हैं ना उसको कह रहे हैं चलो चलो एक एक थोड़ा एक डांस करो एक डांस नॉट लाइक प्लीज अंडरस्टैंड दिस और समझिए आई एम नॉट एडवोकेटिंग डांसिंग और आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग प्लीज लिसन टू मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस दैट लिसन टू मी दिस दिस गर्ल वाज पुल्ड और देखिए इस लड़की को खींचा गया and she started dancing and all those moves and all those things और फिर वो सब मूव्स और करके हरकत करके नाचने लगी और फिर and and they told her look it's not so bad after all is it aur dekho fir wo dost log kehne lage the isme koi kharabi bhi nahi hai na please understand ab samajhiye and this went on you know what's the cycle is aur ye chakra chalta gaya silsila chalta gaya she ended up aur fir wo pahunchi in the wrong place galat jagah pe among the wrong people galat logon ke beech got into alcoholism sharab ki wajah se phas gayi and you see ab dekhte hain this godly family had to go through a lot of trouble और ये श्रद्धालु भक्ति में परिवार बहुत मुसीबतों से गुजरना पड़ा थैंक गॉड शी केम आउट लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद बाहर टुडे शी इज अ वंडरफुल वुमन ऑफ गॉड आज परमेश्वर की बड़ी अच्छी महिला है वो हालेलुया हालेलुया सर्टेन प्लेसेस आर ट्रैप्स यू कुड डू वेल टू अवॉइड देम लिसन टू द वॉइस ऑफ द स्पिरिट और कुछ चुनिंदा स्थान जो होते हैं एक फंदे के रूप में होते हैं अच्छा होगा कि पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर You, 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 on the surface, it may look very harmless. और बाहर से सतह पर तो बहुत ही अच्छा और बिना नुकसान पहुंचाने वाला दिखेगा. But these are the traps of the enemy. लेकिन ये सब शत्रु के फंदे हैं. You need to be very careful. आपको बहुत ही सावधान रहना है. I believe this teaching will help you to discern those traps, those snares of the enemy, and come strong in Jesus' name. और पूरा यकीन है कि ये शिक्षण जो है आपको पहचाने में मदद करेगा शत्रु के फंदों के बारे में उनसे बचने के बारे में उनसे बाहर आने के बारे में बुक ऑफ जेनेसिस थर्टी फोर चले निकालेंगे इस समय उत्पत्ति का अध्याय चौतीस एंड लेट्स रीड फ्रॉम वर्स वन एंड टू और आइए पढ़ेंगे उसके पहले दूसरे वचन में इसे नाउ डीना और डाइना द डॉटर ऑफ लिया होम शी बो टू जेकब वेंट आउट अन कम ऑन और देखिए वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि एक दिन ऐसा हुआ कि लिया की बेटी दीना जो याकूब से पैदा हुई थी उस देश की लड़कियों से भेंट करने के लिए निकल पड़ी टू सी द गर्ल्स ऑफ द प्लेस आप देखते हैं वहां की लड़कियों को देखने के लिए सीन इज जेकब एंड फैमिली हैव कम टू अ न्यू प्लेस आप देखते हैं यहाँ पे याकूब और उसका परिवार एक नए जगह पर आया था एंड जेकब एंड इज फैमिली ऑफ अ डिफरेंट कल्चर दे आर अ गॉडली पीपल और याकूब और उसका परिवार एक अलग संस्कृति के थे वे परमेश्वर के लोग थे नाउ व्हाट हैपेंस टू हिज डॉटर उसकी बेटी के साथ हिज डॉटर डीना शी ट्राइज टू एक्सप्लोर एंड हैव एन एडवेंचर ऑफ अ ओन विदाउट इनफॉर्मिंग अ फादर विदाउट इनफॉर्मिंग अ ब्रदर्स और बेटी याकूब की बेटी दीना जो थी वो अपने भाई अपने पिता को बताए बिना वो बाहर जाके कुछ मनोरंजन लेना चाहती थी रोमांच लेना चाहती थी नोटिस दैट वर्ड अनअटेंडेड और गौर करें उस शब्द जो आया बिना बताए हर इंटेंशंस वर नॉट बैड और देखिए उसका इरादा गलत नहीं था बिकॉज़ शी वांटेड टू सी द गर्ल्स ऑफ दैट प्लेस नो स्क्रिप्ट इज वेरी क्लियर शी जस्ट वांटेड टू यू नो चेक आउट सम फ्रेंड्स प्रोबब्ली मेक फ्रेंड्स विद द गर्
सही था उसका यू कैन हैव गुड इंटेंशन बट यू सी दो इंटेंशन इफ दे आर नॉट टेम्पर्ड बाई द वर्ड ऑफ गॉड दे कैन लैंड यू इन द रॉन्ग प्लेस और देखिए आपके पास अच्छे इरादे हो सकते हैं लेकिन जरूरी है कि अगर आपके अच्छे इरादे पर मिश्र के वचन के अनुसार ना हो तो वे आपको गलत जगह में पहुंचा देंगे रीड वर्स टू वॉन्ट हैपन फाइनली चलिए देखे दूसरे वचन को जो आखिर में होता है एंड वेन शेक एम द सन ऑफ हमोर द ही वाइट प्रिंस ऑफ द कंट्री ही वॉज अ प्रिंस ही सो हर maybe she was beautiful he lay with her he raped her and humbled and defied and de- disgraced her notice those words church it was not love it was lust और देखिए दूसरे वचन में तब उस देश के प्रधान हितवी हमोर के पुत्र yes. शकोम ने उसे देखा शायद हो सकता बहुत खूबसूरत दिख रही होगी वो और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला उसको अपवित्र और बदनाम कर दिया देखिए ये प्रेम नहीं था ये तो एक हवस था डू यू नो दिस वन एक्ट यू नो वट है इस एक कार्य की वजह से अगर आप बाइबल में आगे पढ़ेंगे क्या होता है वॉर वहां पर एक लड़ाई छुड़ गई वॉर बिटवीन टू ट्राइब्स एंड ट्राइब ऑल द मेन लॉस देर लाइफ बिकॉज ऑफ वन पर्सन बींग इन द रॉन्ग प्लेस हेलो वहां पर हम देखते हैं कि दो गोत्रों के बीच में बहुत ही जबरदस्त वहां पर लड़ाई छिड़ गई और ये हिवा इतिया का जो ये जो गोत्र था उसमें के सभी मर्दों को अपना जान गवाना पड़ा एक गलती की वजह से एक ऐसे काम की वजह से मे बी यू हैव वेंचर इनटू दिस रॉन्ग प्लेसेस शायद हो सकता है कि आप इन गलत जगहों पे पहुंचे होंगे टुडे यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस टू दैट आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग वेरी पावरफुल बिगिन टू बिगिन टू रिसीव व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ आज आपको ये समझने की जरूरत है बहुत ही समझशाली बातें आपके साथ साझा कर रहे हैं चाहते हैं कि आप ग्रहण करें नहीं व्हाट हैपेंड टू पीटर पतरस के साथ क्या हुआ पीटर द ग्रेट अपोस्टल पतरस जो महान प्रेरित था द मैन walked on water wo vyakti jo pani par chala with jesus yeshu ke sath the man who cast out demons wo vyakti jise dushtatma ko nikala you see jesus told him aap dekhte hain yeshu ne usse kaha be in the place of prayer prarthna ke sthan pe rehna watch and pray jagte raho prarthna karo watch and pray dekhte raho prarthna karo be in the place of prayer prarthna ke sthan pe bane raho but guess what lekin socha zara he left the place of prayer prarthna ke sthan ko usse chhoda and he said okay aur usse kaha theek hai let me be adventurous चलो थोड़ा जाता रोमांच लेता एंड जीसस वाज कैप्चर्ड बाय द सोल्जर्स और हम देखते हैं कि सैनिकों ने यीशु को गिरफ्तार कर लिया था जीसस डिडंट टेल हिम टू फॉलो हिम दैट टाइम और यीशु ने उनसे उस समय उसके पीछे आने को नहीं कहा द इंस्ट्रक्शन वाज टू वॉच एंड प्रे लेकिन निर्देश उनको यह दिया गया था कि जागते रहो प्रार्थना करो बी इन द प्लेस ऑफ प्रेयर प्रार्थना के स्थान में बने रहो बट पीटर लीव्स दैट प्लेस ऑफ प्रेयर एंड स्टार्ट्स फॉलोइंग इनटू प्लेसेस वेयर ओनली जीसस कैन गो कम ऑन लेकिन पतर से उस स्थान को छोड़ दिया और उस जगह पे जाने के लिए निकल पड़ा जहां पे सिर्फ यीशु ही जा सकते थे from the company of the righteous he is come into the company of the wicked now ab dekhe dharmiyon ki mandali mein se nikal kar ab wo dushton ki mandali mein aa gaya and there he meets an ordinary girl aur wahan par ek sadhan si ladki se uski mulakat hoti hai she speaks nonsense to peter aur kuch betuka baat wo patras se bolti hai and now peter is in a wrong place aur ab patras se galat jagah pe pahunch gaya listen 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 suniye 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 that peter falls aur wahi pe patras girta hai are you listening right now right you could be in the wrong place aap galat jagah pe ho sakte ho and you could lose your calling aap apni bulahat ko gawa sakte hain you could lose what god has called you for aap us cheez ko gawa sakte hain jiske parmeshwar ko bulaya hai and then one day jesus had to restore peter aur fir ek din aisa hua ki yeshu ko patras ko fir se punar sabit karna pada what do you mean pastor pastor jab kehne ka matlab kya when the angel came to the women he said go tell the disciples and peter aur dekhi jab swardoot un mahilaon ke striyon ke samne aaye tab unhone kaha ki ja kar chelon se aur patras se kaho You see now Peter was no longer part of the coterie of the disciples. Aap dekhte hain yahan par ki Patras ab jailon ke us samuh ka hissa nahi reh gaya tha. He was separated by what you what happened in that place. Us jagah par jo hua tha uske uske wajah se. But Jesus in his mercy, Jesus in his grace restored Peter to back to the place of prayer, back to the place of apostleship. Somebody say I receive right Lekin now. Lekin Yeshu ne apni taras aur daya ke mutabik Patras ko fir se us prarthna ke sthan par वहां पे कायम कर दिया ऑफ यू आर इन नीड ऑफ दिस दैट रेस्टोरेशन ऑफ बाय वर्च यू ऑफ बीइंग इन द रॉन्ग प्लेस हेलो और देखिए आप में से कुछ लोगों को उस पुनः स्थापना की स्थान की खास जरूरत है क्योंकि गलत जगह पे आप पहुंच गए टू हैंड्स द लॉर्ड रिस्टोर मी ओ गॉड अपने हाथ उठाकर कहे प्रभु मुझे फिर से स्थापित कर दे द लॉर्ड रिस्टोर मी ओ गॉड कहे प्रभु मुझे फिर से स्थापित कर दे व्हाट अबाउट सैमसन शिमशन के बारे में क्या ही वेंट टू द वैली ऑफ सोरेक ही वेंट टू द वैली ऑफ फर्मेंटेशन और हम देखते हैं कि अंगूर का जो बारी जो होता है सोरेक की घाटी में वो पहुंच गया हे सैम व्हाट आर यू डूइंग over there और शाम तुम वहां क्या कर रहे हो ओह आई एम टेकिंग आई एम चिलिंग आउट बस मैं यहां पे रोमांच ले रहा हूं मजे कर रहा हूं यू शुड बी इन इजराइल तुम्हें इजराइल में होना चाहिए था यू आर इन द वैली ऑफ सोरेक व्हेयर द फिलिस्तीनस आर लेकिन तुम सोरेक की घाटी में आ गए हो जहां पर फिलिस्तीन 
पत्तियों का जमाड़ा है डोंट यू अंडरस्टैंड दैट द वैली ऑफ फर्मेंटेशन विल डल योर सेंसेस और क्या तुम्हें नहीं लगता है कि यहां पर जो दगमदों का सेवन होता है यह तुम्हारे पूरे होश को एकदम गवा देगा सी द बाइबल डजंट स्पीक थिंग्स जस्ट ऑफ सेइंग इट ऑल यू नो नो और देखिए इस बाइबल सिर्फ क्योंकि कहने मात्र के लिए ही चीजों को नहीं बताता है नो लिसन टू दिस सुनिए ध्यान से दैट्स वेयर ही मीट्स दिस दिलाइला वुमन और वहीं पर उसकी मुलाकात होती है दलीला नामक इस महिला के साथ बिगिन विद द प्लेस लेकिन शुरुआत इसके स्थान से होती है बिगिन विद द प्लेस इसकी शुरुआत स्थान से होती है एंड दैट्स वेयर बिगिंस द डाउनफॉल ऑफ द ग्रेट एंड माइटी मैन ऑफ गॉड कॉल्ड सैमसन और इसी वजह से हम देखते हैं कि परमेश्वर के बड़े सामर्थी जन शिमशोन के जीवन का पतन होना शुरू होता है व्हाट अबाउट दाऊद के बारे में क्या बाइबल सेस बाइबल कहती है दैट इट वाज अ टाइम फॉर किंग्स टू बी इन बैटल बाइबल ऐसे कहती है कि वो समय था कि राजा लोग लड़ाई के मैदान में हो स्क्रिप्चर सेज इट वचन ये कहता है किंग लीडिंग हिज पीपल इनटू बैटल राजा जिसको लड़ाई में जाकर अपने सेना का नेतृत्व करना है एंड वेयर इज डेविड नाउ लेकिन अब दाऊद कहां है डेविड इज ऑन द टेरेस दाऊद वहां पे छत पे टलग ही स्लीपिंग वहां पे सो रहा था गेट्स अप फ्रॉम स्लीप और अपनी नींद से उठता है एंड ही लुक्स अराउंड और बाहर झांकता है ही इज नॉट सपोज्ड टू बी यू नो जस्ट लुकिंग अराउंड और देखिए उसे बाहर ऐसे झांकने का नहीं होना चाहिए था वांडरिंग आईज आर डेंजरस और भटकने वाली आंखें बहुत खतरनाक है इफ यू हैव वांडरिंग आईज यू सी सैटन विल ऑलवेज गिव यू समथिंग दैट योर वांडरिंग आईज कैन बी फिक्स्ड ऑन एंड यू कैन फॉल in sin are you with me now bhatakne wali aapke to shatru hamesha shaitan hamesha kuch na kuch choti badi cheez aapke samne pesh karega taki aapki aankhe us cheez par tik jaye aur fir aap paap mein gire lift your hands as i touch my eyes oh god aapne haath udhar kar kahe prabhu meri aankhe chhu le david is in the wrong place aur daud galat jagah pe tha he should be have been in battle use ladai mein hona chahiye tha as long as he was in the battle jab tak wo ladai ke madan mein hota no arrow touched him koi tir usse chhu nahi saka happened to him kuch uske sath nahi hua he was invincible aur wo puri adrishya tha come on somebody are you listening right now क्या सुन रहे हैं? But that day, he was in the wrong place. गलत जगह पे था। There was no sword, there was no arrow, there was no spear. वहाँ पे कोई तलवार या तीर या भाला नहीं था। But he was in the wrong place. लेकिन वो गलत जगह पे था। And be by virtue of being in the wrong place. और गलत जगह पे होने की वजह से। It was a trap. वो एक फंदा था। It was a trap of the enemy. शत्रु का एक फंदा था। He sees from the terrace. और छत से देखता है। He sees this woman bathing. और एक महिला को नाते हुए देखता है। And we know the story. और हमें कहानी पता है। And he end not only him but his entire kingdom falls. और सिर्फ इसके वजह से वही नहीं उसका पूरा राज्य गिर जाता है टू रन उसे भागना पड़ता है यू लिसिंग इस वक्त बाय बीइंग इन द रॉन्ग प्लेस गलत जगह पे होने की वजह से ओह इट्स अ ट्रैप ऑफ द एनिमी शत्रु का एक फंदा है लिफ्ट योर हैंड्स एंड से लॉर्ड हेल्प मी टू बी इन द राइट प्लेस कम ऑन कम ऑन सही जगह पर होने के लिए हेल्प मी टू बी इन द राइट प्लेस कहे मेरी मदद का सही जगह पर होने के लिए सही समय पर इन द नेम ऑफ जीसस यीशु के नाम में दिस इज द वे यू कैन अवॉइड द ट्रैप्स ऑफ द एनिमी इसी तरीके से शत्रु के उस फंदे से बच सकते हैं आर यू लिसिंग राइट नाउ सुन रहे हैं नाउ शेयर समथिंग विद यू दैट विल ब्लो योर माइंड और ऐसा कुछ आपके साथ साझा करने जा रहा जो आपके दिमाग को हिला के रख देगा यू नो इन द नेचुरल देखिए स्वाभाविकता में जस्ट एज वी हैव फिजिकल फुटप्रिंट्स फिजिकल फिंगरप्रिंट्स और जैसे हमारे पास देखिए भौतिक उंगलियों के निशान पांव के निशान होते हैं वी आल्सो लीव स्पिरिचुअल फुटप्रिंट्स एंड फिंगरप्रिंट्स इन द रेल्म ऑफ द स्पिरिट वैसे ही देखिए आत्मिक उंगली और पैरों के निशान भी हम पीछे छोड़ते जाते हैं आत्मा के आयाम में Lift your hands and make this prayer point. Say every footprint and fingerprint of mine in the enemy territory be washed by the blood of Jesus. Say it seven Shari. times right now. Say it Saan seven times. Aisa hey, say it. बोलिए ऐसा बोलिए सर मेरे कदमों के हर एक निशान मेरे उंगलियों के हर एक निशान जो शत्रु के इलाके में पड़े हैं यीशु के लहू के द्वारा मिटा दिया जाए बोलिए सर बोलिए एवरी फुटप्रिंट एंड फिंगरप्रिंट ऑफ माइन इन द एनिमी टेरिटरी बी वॉश्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस एवरी इवल रिकॉर्ड बी वॉश्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस बिगिन टू प्रे बिगिन टू प्रे बिगिन टू प्रे ऐसे समय मेरे हर एक पद चिन्ह और हर एक उंगलियों के निशान जो शत्रु के इलाके में पड़े हैं यीशु के लहू के द्वारा मिटा दिए जाए मिटा दिए जाए नो व्हाई डू यू नीड टू प्रे दिस और क्यों आपको ये प्रार्थना करनी जरूरत है बिगिन टू प्रे दिस एवरी डे नाउ हर दिन आपसे प्रार्थना शुरू करें एनी टाइम अ पर्सन एंटर्स इन टू एनिमी टेरिटरी और किसी भी कभी भी जब किसी व्यक्ति के कदम पड़ते हैं शत्रु के इलाके में व्हाट डू यू मीन बाय एनिमी टेरिटरी एनी टेरिटरी दैट इज नॉट सैंक्शन बाय गॉड दैट इज नॉट ऑथराइज्ड बाय गॉड और शत्रु का इलाका का मतलब क्या है कोई भी ऐसा स्थान जिस पर परमेश्वर के जाने के अनुमति नहीं मिली है दैट इज नॉट ऑथराइज्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड जिसे परमेश्वर के वचन के द्वारा सही ठहराया नहीं गया है एनिमी टेक्स नोट ऑफ दिस और शत्रु इस पर गौर करता है एंड ही यूजेस इट एज अ लीगल ग्राउंड टू अटैक सर्टेन इंडिविजुअल्स एंड देयर फैमिलीज और फिर इसका एक कानूनी तौर पर वो इस्तेमाल करता है किसी खास व्यक्ति या उनके परिवार पर हमला करने के लिए हेलो आर यू
और प्रभु इन्हें दिखाता है वे जगह जहां पे वे गए थे एंड आई आस्क देम से आई सेड एट दिस एज यू विजिटेड दिस प्लेस एंड एंड दैट पर्सन से या 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 और पास में उसे पूछते कि इस समय इस उम्र में तुम इस खास जगह पे गए थे तो वो व्यक्ति कहता है हां 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 I said this thing started over there and you started feeling like this and you saw like that and they're like yeah man I didn't think about that aur fir bata lagta ki ye cheez ki shuruaat wahi se hui aisa tumhare sath hua tha ab tumko aisa mehsoos hone lag gaya tha fir wo kehne lagte ha wahi jis baat mein pata nahi tha after years saalon bitne ke baad the enemy uses this legal ground to 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 harass people और शत्रु इस कानूनी जमी का इस्तेमाल करता है लोगों को सताने के लिए यू हैड गॉन टू वुडू प्लेसेस यू हैड गॉन टू सर्टेन बार सर्टेन प्लेसेस विद द स्पिरिट्स यू नो और देखिए वुडू के नामक जो जादू चीजें की जाती है ऐसे जगह पे ऐसे बार में ऐसे ऐसे जगह पर आप गए थे लिफ्ट योर हैंड्स एंड से राइट नाउ चलिए अपने हाल का कहेंगे एवरी ईवल रिकॉर्ड बोलिए हर एक शैतान ने रिकॉर्ड ओ वो बी वॉश्ड इरेज्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस यीशु के लहू के द्वारा मिठा दिए जाएं यू सी इट्स जस्ट नॉट इनफ टू जस्ट स्टॉप गोइंग ओवर देयर दोस थिंग्स हैव टू बी इरेज्ड दैट्स व्हाई द बाइबल सेज ही वॉश्ड अस ओ समबडी ही नीड्स टू अप्लाई द ब्लड समबडी नीड्स टू डू दैट राइट नाउ डिलीवरेंस इज हैपनिंग इन द नेम ऑफ जीसस और सिर्फ जाना ही रोकना ही काफी नहीं है जरूरी की चीजें मिठा दिए जाएं इसलिए यीशु का वचन कहता है कि उसने अपने लहू के द्वारा मिठा दिया है तो प्रार्थना करें ऐसे इस इस गुड इस इस गुड चर्च लिफ्ट योर हैंड्स एंड द ब्लड ऑफ जीसस अपने हाथ उठाकर कहें यीशु का लहू द ब्लड ऑफ जीसस कहें यीशु का लहू इरेज एवरी रिकॉर्ड ऑफ माइन हालेलुया हर एक रिकॉर्ड को मिटा दे इन एनिमी टेरिटरी इरेज इट बाय योर प्रेशियस ब्लड ऑफ गॉड शत्रु के इलाके में से प्रभु मेरे हर एक ऐसे चीजों को मिठा दिया जाए तेरे लहू के द्वारा टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट डिलीवरेंस फ्रॉम द ट्रैप्स ऑफ द एनिमी वन ट्रैप इज द यू नो अ प्लेस कैन बी अ ट्रैप सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस आज चर्चा कर रहे हैं शत्रु के पंजों से शत्रु के फंदों से छुटकारा पाने के बारे में और देखिए एक फंदा जो होता है वो ऐसे जगह हो सकते हैं तो जरूरी है कि हम उनसे छुटकारा पाएं चाहते हैं प्रोवर्ब्स चैप्टर 5 वर्स 8 एंड द ग्रेट मैन ऑफ गॉड सॉलोमन इज स्पीकिंग अबाउट दिस नाउ नीति वचन का पांचवा अध्याय उसका आठवां वचन यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के महान जन सुलेमान बोल रहे हैं ही इज टॉकिंग अबाउट सम प्लेसेस दैट वी नीड टू अवॉइड वो कुछ खास जगहों के बारे में बता रहे हैं जिन जहां पे जाना हमें बचना है लेट योर वे इन लाइफ बी फार फ्रॉम हर वशा में सरका ऐसी स्त्री से दूर ही रहे यू नो सोलोमन इज टॉकिंग अबाउट द इमोरल वुमन और देखिए यहां पर सुलेमान जो एक वेश्या यानी गंदी अनैतिक महिला के बारे में कह रहा है एंड कम नॉट नियर द डोर ऑफ हर हाउस अवॉइड द वेरी सीन ऑफ टेम्पटेशन अवॉइड द वेरी लुक ऑफ टेम्पटेशन अवॉइड द वेरी सीन ऑफ टेम्पटेशन गॉड इज स्पीकिंग टू समबडी और देखिए वचन ऐसा कह रहा है और उसके देवड़ी के पास यानी उसके दरवाजे के पास भी ना जाना देखिए प्रभु ऐसा कह रहा है कि देखने वाली जो परीक्षा उससे भी बचना है एकदम बचना है There are some places the Lord will not forbid you from going will not allow you to go you need to avoid it aise kuch khas chuninda jagah hai jahan par prabhu aapko jaane nahi dega aapko aap jaane se bachna hai go to proverbs 7 right now nikaliye isme niti vachan ka dhyan sa but you see there are some people lekin aap dekhte hain aise bhi kuch log hote hain see the scripture speaks about dekhiye vachan kehta hai how they fall kaise girte hain says Now Solomon is writing this. अब देखिए सुलेमान लिख रहे हैं. And among the simple, now when the Bible calls somebody simple is not like the one we know simple. He says empty-headed. Watch this. The script trans- translation empty-headed, empty-hearted. He doesn't have the word. He doesn't have the knowledge of God's word. I perceived among the youth. Watch this. You know, youth. We have a lot of passion. The youth have a lot of passion. Well, the hormones are raging. बहुत ज़्यादा उनके जुनून होता है. You know, a young man. void of good sense watch this go kare tab maine bhole logon mein bhole log kin ko kaha gaya jinka dil mein jinke dimag mein vachan nahi hai lekin unke bare mein kaha gaya aur ek nirbuddhi jawan ko dekha so what happened kya hota hai give, give me verse 8 now ata vachan mein dekhe you see what it says dekhe vachan kya sauntering or rather wandering through the street you know sauntering is just going stopping going stopping aur jana rukna jana where he was near the loose woman's house aur kahan pe ustri ke ghar ke nazdik and he went the way to our house notice he had no business being over there aur dekhi uska koi wahan pe jaane ka koi kaam nahi tha but still he is going there lekin fir bhi wo ja raha hai now read verse 9 ab dekhiye navayachan mein in the twilight din ke samay see in the twilight when it's just about to you know in the evening night black and dense was falling over the young man's life you see sometimes it's not just the atmosphere it's just not the weather those same things can happen in they are an indication of things what are about to come in your life aur dekhiye cheeze kabhi kabhi aise swabhavik time mein lekin ye ek aisi chinh hai aisi nishani pe jo aapki zindagi mein hone par hai that young man wo naujawan yuvak darkness was entering his life aur andhkar us vyakti ki zindagi mein pravesh kar jata hai by virtue of being in that place us jagah par hone ke wajah se could it be 
संभव है दैट मेनी ऑफ द थिंग्स दैट यू आर फेसिंग इन योर लाइफ टुडे कुड बी बिकॉज ऑफ द प्लेसेस यू विजिटेड आपके जिंदगी बहुत सारी चीजें जो घट रही हैं इसका कारण हो सकता है वे जगह वे स्थान जहां पर आप गए थे गुड दे हैव बीन ट्रैप्स फॉर यू that you are still trapped still ensnared still caught in that net today there shall be deliverance come on come on Sambhav hallelujah jaga ne aapko apne qaid mein ab bande ke saman aapko qaid karke rakh liya lekin aaj aapko chutkara milne ja raha hai thank you lord